A notícia pede passagem aqui dentro do Balanço Geral. Notícia ao vivo. O repórter Yuri Macri está na rodovia Washington Luiz. Teve um capotamento. O trânsito está parado. Quais são as informações, Yuri? Boa tarde. Oi, Sandro. Boa tarde para você, para todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui na rodovia Washington Luiz, para quem segue de Catanduva, sentido São José do Rio Preto, bem perto do entroncamento da Washington Luiz com a BR-153. É um capotamento. Vou pedir para o China mostrar para a gente o estado que esse veículo ficou após bater em outro carro que está um pouquinho mais à frente. Daqui a pouco o China vai conseguir mostrar para o nosso telespectador esse outro veículo. Ao que tudo indica, a gente acabou de chegar aqui, a gente já teve as informações preliminares das equipes do Corpo de Bombeiros, mas foi uma colisão na traseira daquele veículo de cor prata e devido à velocidade, esse veículo acabou capotando aqui neste canteiro. Não no canteiro central da rodovia Washington Luiz, mas no acostamento da rodovia Washington Luiz. Vou pedir para o China mostrar mais uma vez esse veículo que capotou, porque neste veículo estava o motorista e mais um ocupante. Os dois, as duas vítimas foram levadas com apenas escoriações, graças a Deus. A gente conversou aqui com o corpo de bombeiros, então... Tudo que aconteceu aqui é apenas ferimentos leves, mas nós viemos até esse local, Sandro, para mostrar a lentidão no trânsito. Né? A gente vê toda essa situação aqui, ó, porque toda a Washington Luiz, para quem está seguindo de Catanduva, né, nesse sentido capital para o interior, enfrenta essa situação aqui, a lentidão neste trecho aqui da rodovia Washington Luiz. Por isso a importância de manter a cautela, você que está saindo da sua casa, né? Vem dessas regiões como Cedral, Uchoa, outras cidades aqui para São José do Rio Preto, saiba que essa localidade, esse ponto aqui da rodovia, a gente já tem então essa lentidão devido a esse capotamento. As informações preliminares é que o veículo de cor Vinho teria batido na traseira daquele carro de cor prata e capotado. Né? O veículo acabou tombando aqui no canteiro do acostamento. O China vai mostrar para gente esse veículo de cor vinho né, que está aqui. Eles estão fazendo ainda o atendimento. As equipes do Corpo de Bombeiros estão aqui certamente conversando com esses envolvidos no atend... no... na ocorrência, no atendimento. E a gente segue aqui apurando essas informações. O acidente acabou de acontecer, mas como você mesmo disse, a informação pede passagem aqui no Balanço Geral e a gente traz em primeira mão para o nosso telespectador. Porém, toda essa lentidão aqui na rodovia Washington Luiz. A gente vê esse tráfego, inclusive, né, de caminhões. Então, tem que ter essa atenção redobrada ao passar neste trecho, Sandro. Com certeza, né? Muita atenção, muito cuidado, muita paciência para quem está passando nesse trecho da Washington Luiz. É, no outro veículo ali, aquele vinho, é lógico que a polícia vai apurar aí em que condições foi causado esse acidente, aí essa colisão, colisão traseira que acabou terminando no capotamento do carro vinho. Mas com toda certeza o uso do cinto de segurança evitou aí uma consequência pior, um, um agravamento no estado de saúde dessas pessoas. Obrigado, Yuri Macri, pelas informações. Acidente né, com vítimas leves e trânsito é, parcialmente interditado aí, trânsito lento na Washington Luiz, chegada aqui a São José do Rio Preto.